ஸ்ரீவேரு முருகனுக்கு அரோஹரா ஏக குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரா ஆச்சாரிய ஆதிசங்கரருடைய விவேக சூடாமணியினுடைய நானூற்றி இருபதாவது ஸ்லோகன் எத் யுத்தரோத்தராப அபாவக பூர்வ பூர்வான்து நிஷ்பலம் நிவர்த்திகி பரமா திருப்தி ராணந்தோ நுப்பமம் ஸ்வதக எத் யுத்தரோ யுத்தரபாவக பூர்வ பூர்வான்து நிஷ்பலம் நிவர்த்திகி பரமா திருப்தி ராணந்தோ நுப்பமக ஸ்வதக இப்போ நாம் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய அல்டிமேட்டு கோல் பிரதான கோல் அதை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த கோலை நீ வந்து அடையணும் அப்படின்னு உனக்கு எண்ணம் வந்ததுக்கு ஆயிரம் கோடி ஜென்மா எடுத்துருக்கணுங்கிறார் சுருக்கமாக அப்படி தான் சொல்கிறார் அவர் அதுக்கான ரீசன்ஸை இப்போ சொல்ல போகிறாரு ஆச்சரியமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம வந்து பிரம்மத்தை அடையணுங்கிற எண்ணம் வந்து கிளைமேக்ஸ் எப்படி சந்யாசம் எடுக்கணும்னு முடிவு எடுத்துட்டான் அதாவது விவேக சன் விவேக சந்யாசம் நல்லது கெட்டதுன்னு புரிஞ்சு இதை நம்ம தொட்டோம்னா நம்ம ஜெயிச்சிருவோங்கிற ஒரு ஃபைனல் முடிவு ஏன்னா இன்னொருத்தவங்க அதை சுமத்த முடியாது சந்யாசத்தை இன்னொருத்தவங்க சுமத்த முடியாது தூக்கி வைக்க முடியாது குருவும் அவ்வளோ சாதாரணமாக கொடுத்துட மாட்டாங்க தான் இவனுக்கு கொடுத்தா அவன் நாளைக்கு சித்தி ஆகிடுவான் அந்த அளவுக்கு அவன் மேலே நம்பிக்கை வரும் அதான் சொன்னேன் கடைசி பிறவியில் தான் சன்னியாசம் எடுக்கிற மனநிலை வரும் அப்போ தான் குரு ஏற்றுக்குவாங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ண ஏன்னா டே ஒன்லேயே இப்போ சங்கரர் பாருங்கள் டே ஒன்லேயே யார் நீன்னு கேட்குறார் கோவ கோவிந்த பகவத் பாதா நான் வந்து காற்று கிடையாது நீர் கிடையாது நிலம் கிடையாது பஞ்சபூதங்கள் கிடையாது அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு கிளீனாக அடிக்கிறார் முடிஞ்சு போச்சா இப்போ உங்ககிட்ட என்ன பாடம் நடத்துறதுக்கு இருக்குது மௌனம்தான் என்ன சொல்ல வர்றாருனே இதில் எதி உத்தரோத்தர பாவு பூர்வ பூர்வான் தூ நிஷ்பலம் இது ஒரு பத்து ஸ்டெப்பில் கடவுள் இருக்காரு இருக்காருன்னு தெரியுது எங்கே இருக்காருன்னு தெரியுது எப்படி அடையணும்னா ஒரு பத்து ஸ்டெப்பு சொல்கிறார் அது பத்து ஸ்டெப்பாக இருக்கலாம் நூறு ஸ்டெப்பாக இருக்கலாம் ஆயிரம் ஸ்டெப்பாக இருக்கலாம் லட்சம் ஸ்டெப்பாக இருக்கலாம் ஒரு கோடி ஸ்டெப்பாக இருக்கலாம் லட்சம் கோடி ஸ்டெப்பாக கூட இருக்கலாம் அந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஒன்று கடந்து தான் ஒன்று நீ மேலே ஏற முடியும் இதுதான் ஞானத்தினுடைய சிறப்பு ஏன்னா இறக்கம் கிடையாது ஏறுனா ஏற்றம் தான் இறக்கம் கிடையாது அப்போ ஒன்று நடந்தால் தான் இன்னொன்று நடக்கும் சரியாக நடக்கணும் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் மேலே ஏறணுன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்ன நடந்தது அதை தெரிஞ்சுக்கோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நிலைகள் வந்து என்னென்னா நம்ம எங்கேருந்து நம்ம வேதத்தை ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் எல்லாம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி வந்து ராமர் வந்து வசிஸ்டர்கிட்ட கேட்குறாரு அதை வச்சு இதை ஈஸியாக சொல்லி புரிய வச்சிடலாம் ஏன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷனாக வருது ரொம்ப ஆச்சரியம் இதுதான் முருகன் கருணைன்னு சொல்கிறது நம்ம சொல்ல வர பாட்டுக்கும் விவேக சூடாமணி சங்கரர் எழுதுனதுக்கும் யோ வியாசர் எழுதின வசிஷ்ட யோக வசிஷ்டமும் கனெக்டாக வருது நான் சொல்லுவேன்ல அடிக்கடி எல்லா ஞானிகளும் ஒரே கருத்தை தான் சொல்லுவாங்க எல்லா சந்தேகத்துக்கும் ஒரே பதில் தான் சந்தேகம் ஆயிரம் இருக்கும் லட்சம் இருக்கும் பதில் ஒன்று தான் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அந்த அந்த கேள்விகளை நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு புரியும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவேன் அடியேன்னு முதல்ல உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது பத்து நிலைகளில் பிரம்மத்தை நீங்கள் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆட்களை அடி வதப்பட்டு நீங்கள் வந்து கோவிலுக்கு தேடி வருவீங்க வெல்விசரை தேடுவீங்க இல்லைனா உங்கள் மே உங்கள் மேலே அன்பு வச்சுருக்கவங்கள்ட்ட போய்ட்டு உங்களுடைய கதையை சொல்லுவீங்க அதுக்கு ஒரு ரெமடி அவங்க சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வருவீங்க இதெல்லாம் கூட டெம்பரவரியாக இருக்கும் நிரந்தரமாக உனக்கு நீனே பதில் உன்னுடைய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் உனக்கே பதில் உள்ளேருந்தே பதில் வரும் எனக்கு அப்படி தானே வந்துகிட்ருக்கு அப்படி உள்ளேருந்து வரக்கூடிய நிலை இருக்கு இல்லையா 
அதை அடையிறதுக்கு சைவ சித்தாந்தத்தில் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் அப்படின்னு நாலாக பிரித்தாங்க ரொம்ப அதி சங்கிப்தம் அது நாலே ஸ்டெப்பு தான் அவங்க வச்சுருக்கிறது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஞானத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சித்தின்னு ஒன்று இருக்குது ஞானம் வந்தாச்சுன்னா ஜீவன் முக்த நிலை வரைக்கும் தான் பேசப்படுது ஜீவன் முக்த நிலையிலேருந்து விதேக முக்த நிலை இருக்குது மோட்சம் இருக்குது சித்தி இருக்குது நீ வந்துட்டு பிரம்ம ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு விடுதலை அடைஞ்சிட்டா சமுதாயத்துக்கு என்ன பலன் பரோபகார்த்தமாக நீ செயல்படணும்ல அந்த நிலையெல்லாம் அடுத்தாப்பில் நம்ம ஆன அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் அதனால் அது புரியுது நமக்கு இப்போ இந்த பத்து ஸ்டெப்பில் எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகிறது போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல தேடல் ஏற்படும் இந்த டெம்பரவரி பிரச்சனைகள்லேருந்து தேடல் ஏற்படும் யாராவது சொல்லுவாங்க சின்ன ஒரு சின்ன குழந்த வாயில் வரலாம் பெரியவங்க வாயில் வரலாம் இதுக்கு வந்து அங்கே 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 விட்டு விட்டா அவங்களுக்கு அறிவு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி ரொம்ப ஓவராக கவலைப்பட்டிங்கன்னா எங்கேருந்தோ ஒரு யார் வாயிலே ஒரு வார்த்தை அதுக்கு உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கும் நீங்கள் சின்சியராக இருந்தால் இப்படி அது கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஒரு நாள் கிடைக்கும் ஒரு நாள் கிடைக்காதுங்கிற சூழ்நிலையில் இருக்குது எல்லா நாளும் உங்களுக்கு யாராவது ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து சொல்லுமா இல்லை ஒரு பெரியவங்க வந்து சொல்லுவாங்களா அப்போ எப்படி பிரம்மத்தை அடையிறது அடையணுங்கிற எண்ணம் எல்லாேருக்கும் இருக்குது இப்போ கோயிலுக்கே பிரம்மத்தை போய் நம்ம பிரச்சனையை சொல்லி ஒரு சொல்யூஷன் கேட்கணுன்னு தான் வராங்க ஒரு ரெமடிக்காக தான் வராங்க பிரம்மத்தை அடையணுங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் பிரம்மத்தோட கலந்து ரொம்ப அந்யோன்யம் இருந்தால் தான் பிரம்மத்தோட கலக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் அப்படி வரும்போது கூட வந்து போகிறது தான் அவங்களுக்கு அதில் வந்து உபதேசம் கிடச்சிருமா ஜபம் பண்ணால் உபதேசம் கிடச்சிருமா தியானம் பண்ணால் உபதேசம் கிடச்சிருமா எல்லாத்துக்குமே ஒரு அறிவு இருக்குல்ல இதை செய்யணும்னு சொன்னால் தான் அது அங்கங்கே கிடைக்குது அது அங்கங்கே கிடைக்குது எங்கெங்கே நீ தேடுவ உலகம் ஃபுல்லாக தேடவையா தேடுவியா பிரம்மத்தையே வெளியில் தேட முடியாதுன்னு தான் உள்ளே தேடுன்னு கருத்தை சொன்னாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் வழி இல்லாமல் எப்படியோ இந்த கேள்வி கேள்வி ஞானம்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு காலகட்டத்தில் குருவை தேடணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் அது எப்படி வருது எப்படி அதில் வந்து அங்கே குரு வந்துட்டால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அப்புறம் இந்த கடினமான இந்த வழி எல்லோரும் சொன்னது ரொம்ப கடினம் ரொம்ப ரொம்ப கடினம் எது பிரம்மத்தை அடைகிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம்னு எல்லோரும் சொன்னது ஆனால் குரு கிடச்சா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குரு கிடச்சிட்டாருனா ஐயே அதி சுலபம்னு ரமணர் பேசியிருக்காரு அவருக்கு யார் குருனா அண்ணாமலையார் தான் குரு அப்பா நான் வந்துட்டேன்லேருந்து அப்படியே விசாரம் அப்பப்போ சமாதி இது கண்டினியூட்டி ஒரே ஒரு நாளில் அது நடக்கிறதில்ல இப்போ நாம் பேசுகிறது சாமானிய மனிதர்களுக்கு சாமானிய மனிதர்களுக்கு எஸ்பெஷலி சம்சாரிக்கு சம்சாரிக்கு நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ அவன் வந்து சிரவணம் பண்ணணும் சிரவணம்ங்கிறது என்ன குரு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை முதல்ல வெளியில் பொதுவாக கேட்டுட்ருக்கான் அங்கே கேட்குது இங்கே அது எல்லாமே சிரவணம் தான் குரு வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக சொல்லுவார் வெளியில் கிடைக்கிறது ஜெகத்தே குரு அப்படின்னா வெளியில் அங்கங்கே கிடைக்கிதில்ல அதில் வந்து அவன் ஒரு ஃபார்முக்கு கொண்டு வருவான் பிரம்மத்தை ஒரு ஃபார்முக்கு கொண்டு வருவான்ல அது ஒரு சிரவணம் அந்த சிரவணத்தில் தான் நீ குருவை பிடிக்கணுங்கிற உபதேசம் கிடைக்கிது அந்த உபதேசம் தான் பிரம்மத்தினுடைய கிருபை ஈஸ்வரனுடைய இறைவனுடைய கிருபை அது உங்களுக்கு ஒழிக்கும் காதில் குருவை பிடிங்க அது எங்கேயோ யாரோ சொல்லி தானே உங்களுக்கு எப்படி முதல்லே குருவை பிடிக்கணும்னு எப்படி தெரியும் யாராவது சொல்லி தான் பிடிக்கணும் யார் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அவன் குரு உங்களுக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் ஆகிக்கிட்டே வருது அப்போ தான் பேச போகிறார் யார் இப்போ வசிஷர் வந்து உபதேசம் பண்ண போகிறார் உபதேசம் பண்ணும்போதே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் நான் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய உபதேசம் வந்து நான் பேசலை என்ன என்குள்ள ஒரு பரம்பொருள் உனக்கு பேசுது சொல்லப்போகுது நீ கேட்க போகிற எப்படியோ அவங்க இக்ஷுவாக தான் அவங்களுடைய ப பூர்வ ப பரம்பரை இக்ஷுவாக பரம்பரை அப்புறம் அதில் ஷைன் பண்ணுறவங்கள தான் பேர் சொல்லுவாங்க ரகுவம்சம் அப்புறம் தசரதன் அப்புறம் ராமன் இடையில் எவ்வளோதோ பேர் இருக்காங்க அறுபதனாயிரம் வருஷத்தில் எவ்வளோதோ பேர் வந்து போயிருப்பாங்க யாரும் இக்ஷுவாக அப்புறம் ர ரகு அப்புறம் வந்து தசரதன் அடுத்தது ராமன் 
அந்த பரம்பரையில் இந்த மாதிரி கேட்குறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது உங்கள் அப்பாவே பூஜை கூட பண்ண மாட்டார் அவர் ஃபஸ்ட்டு தான் பூஜை பண்ணுவாராம் வசிஷ்டர் பூஜை பண்ணுறது வந்து குலகுரு இல்லை ரங்கநாத சுவாமியை தான் பூஜை பண்ணுவாங்களாம் குலதெய்வம் வந்து ரங்கநாத சுவாமியை தான் பூஜை பண்ணுவாங்களாம் பூஜை பண்ணும் போதெல்லாம் எனக்கு நீ எங்கள் அப்பா உபதேசம் பண்ணதை சரியான சிஷ்யனு கூடிய எனக்குன்னு அதில் பிரார்த்தனை பண்ணுவாராம் அந்த பூஜையில் அவங்க பூஜைக்கான பணம் காசு எல்லாம் கொடுத்துருவார் அவர் ராஜா இல்லையா அவருக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்கும் கொடுத்துருவார் அப்படி பூஜை பண்ணி வச்சுருந்துருக்காரு இல்லை எனக்கு சரியான சிஷ்யம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில் எப்படி பாருங்கள் குரு எல்லா குருவுக்கும் அது உண்டு ஏன்னா நம்மளை பூ நம்மளுடைய எல்லா டேலண்ட்டையும் நம்மளுடைய உயிர் மாதிரி ஒரு ஒரு பிரம்மத்தை உருவாக்க முடியும் ஒரு குரு நல்ல குரு சத்குருவாக இருந்தால் தன்னை மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல அது எத்தனை சிஷ்யர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேரும் நாலு குழந்தைங்கன்னா நாலு குழந்தைங்க நாலு பிரம்மஸ்வரூபமாக உருவாக்குவாங்க இவனுடைய ஆத்மாவாக அது செயல்படும் என்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஒத்து போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒத்து போகுது எல்லா விஷயத்துலையும் ஒத்து போகுதுன்னு அவங்க அதை பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எந்த சுயநலமும் இருக்காது எந்த உள் உள்நோக்கமும் இருக்காது எந்த படோடமும் இருக்காது அப்படின்னு இவர் பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு இது இதே மாதிரி அவரும் நம்ம இவர் இருக்கார் வல்லனார் கூட தான் பேசும்போது உபதேசம் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் உரைக்கும் வார்த்தையில் எல்லாம் நாயகன் சொல் வார்த்தை நான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் சொல் யார் நாயகன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் நாயகன் சொல் வார்த்தை அன்றி நான் உரைக்கும் வார்த்தை அன்று நான் உரைக்கிறதா நினச்சி நம்ம சொல்கிறோம் அடிக்கடி என்னுடைய எண்ணமும் இயக்கமும் முருகப்பெருமான்னு அது நம்ம ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கையும் ஆனந்தமும் இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடருது அதனால் அதை நம்ம சொல்கிறோம் எண்ணமும் இயக்கமும் இறைவன் சொல்கிறோம்ல ஏன்னா என்னுடைய முடிவுகளை மற்ற பேர் முதல்ல மிஸ் ஜட்ஜு தான் பண்ணுவாங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிஸ் ஜட்மெண்ட்டு ப்ரெஜுடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டான வார்த்தை அது அப்புறமா அது ப்ரெஜுடிஸ் வந்து தப்பாக போச்சுன்னு வருத்தப்படுவாங்க அப்புறம் நானே அதை சரி பண்ணுவேன் அப்போவும் இப்போ அவங்க ப்ரெஜுடிஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்பாங்கன்னு தெரியும் அது எல்லாத்தையும் எப்படி புரிய வைக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் மற்றவங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணுங்கிறது நம்ம முயற்சியே பண்ணக்கூடாது அவங்களா புரிஞ்சு காலம் பதிவு சொல்லணும் அப்படியே மனசுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கணும் அரவிந்த் கோஷ் க இதில் இருந்தார் அவர் பராசக்தி அருள் பெற்றவர் எப்படி மகா ப மகாகவி பாரதி மாதிரி அவர் வந்து ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் அப்புறம் விடுதலை போராட்டத்தில் இதுவே ஜெயிலுக்கு போய் அப்புறம் காந்தியினுடைய கொள்கை இவருக்கு செட் ஆகாமல் விலகி வந்து பாண்டிச்சேரி வந்து அப்புறம் ஆன்மீகத்தில் ஃபுல்லாக இறங்கி சித்தியானவர் இங்கே இருக்க அரவிந்த் ஆசிரமம் அங்கே இருக்க பாண்டிச்சேரியில் அவர் அப்படி தான் நான் வந்து நான் எழுதின புத்தகம் நிறைய பாகவத்தம் இந்த ஆன்மீகம் எழுதியிருக்காரு அது எல்லாம் நான் வந்து பேனாக நான் கை வைப்பேன் எல்லாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தான் எழுதுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னுடைய எழுத்து இல்லாது நான் கை வைப்பேன் அவர் எழுதுவார் அப்படின்னு இப்போ எல்லாமே எல்லாம் எதுனா பிரம்ம உபதேசம் பிரம்ம தான் உபதேசம் பண்ணுது அது தான் சொல்ல வர பாயிண்ட்டு பிரம்ம உபதேசம் பிரம்ம ரகசியத்தை பிரம்ம தான் பண்ணுது இங்கே மனமும் எண்ணமும் சூக்ஷ்ம உடம்பு சுத்தம் சீரோ சூக்ஷ்ம உடம்புங்கிறது இல்லை மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இல்லை அந்த பீடத்தில் உக்காந்தாலே அது போயிடும் சுயநலமோ வந்து கல்மஷமோ இருக்காது அங்கே பிரம்ம உபதேசம் பண்ணும்போது பிரம்மஸ்வரூபமாக மாறினா தான் அந்த மாதிரி உபதேசங்களை தொடும் அது சொல்கிறாரு இப்போ இது கேட்குறாங்க இவர் கேட்குறான் ரா இவர் கேட்குறான் சரி உங்களுக்கு யார் உபதேசம் பண்ண உனக்கு யார் குருன்னு கேட்குறான் ராமர் உனக்கு யார் குரு அப்புறம் இந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறார் ராம இப்போ மகாவிஷ்ணு தான் எங்கள் அப்பாவை படித்தார் எங்கள் அப்பா வந்து நவ நா இது நாவிலேருந்து வந்தவர் அதுதான் அண்டமா அந்த தாமரை தான் அண்டமா அந்த அண்டத்தில் இருந்து எங்கள் அப்பா வந்து தனியாக இருக்க நான் யார் எங்கேருந்து எனக்கு எனக்கே தெரியல நான் யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு யார் பிரம்மா நான் யார் பிரம்ம உபதேசம் அங்கே ஆகுது எப்படி ஆகுதுன்னா தப்ப தப்பாக் தப்பாக்னு சவுண்டு வருது எங்கள் மகாவிஷ்ணுகிட்டேருந்து பிரம்மாவுக்கு நீ யாருன்னா நீ தபஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோன்னு தப்பாக் தப்பாக்குனுங்கிற வார்த்தை வருது அன்னிலேருந்து அவர் தப்பாக்கு பண்ணி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறார் தபஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இந்த இதையும் உபதேசத்தையும் அவங்ககிட்ட வாங்கிக்கிறார் அவர் வாங்கினவர் அவருடைய புத்திரந்தான் வந்து இந்த வசிஷ்டர் வசிஷ்டருக்கு முன்னாடி இந்த 
எத்தனையோ பேருக்கு அவர் சொல்லணும்னு நினைச்சாலும் சரியான அதிகாரிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே பிரம்ம உபதேசம் எல்லாருக்கும் பண்ண முடியாது ஒரு வேல்யூபிள் பொருளை அதனுடைய சூக்மம் தெரியாதவங்கள்ட்ட போய் கொடுத்தா நமக்கே தெரியுமா இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க உங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க நீ அவங்களுக்கு ஒரு விளக்கு ஏற்றலாங்கிற எண்ணத்தோடு பேசுகிறீங்க அவனுக்கு என்ன சொன்னாலும் புரிய மாட்டுதே அவனுக்கு போய் மீறி சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன் என்ன அதுக்கெல்லாம் காரணம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி கிளாஸ் ஒரு நல்ல கிளாஸாக இருக்கும் எப்பயுமே நல்ல கிளாஸ் தான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்ல விஸ்தாரமான ஒரு மன நிறைவை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கிளாஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து இவர் ப பிரம்மா கிட்டேருந்து வசிஷ்டருக்கு வருது வசிஷ்டரும் சாதாரண குழந்தைங்க மாதிரி தான் லௌகீகத்தில் ஈடுபாடு போட்டு கிளாஸுக்கு வாடா வேதாந்த கிளாஸுக்குன்னா ஆ நான் வரேன் வரேன் வசிஷ்டரை படைச்சதே எதுக்குன்னா உலக மக்கள் கேட்க மாட்டான் அவனை படைச்சு அவனுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ண இது ராஜ வித்யா இது ராஜ வித்யானா வித்யாக்களில் ராஜா பிரம்ம இந்த வித்யா இருக்க எத்தனை அறுபத்தி நான்கு கலைகள் இருக்குல்லையே அந்த கலைகளுக்கெல்லாம் தலைமை அத்தனை கலைகளுக்கும் தலைமை அதனால் ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் மறைச்சி வைக்கக்கூடிய எத்தனையோ பேருக்கு இதே ராமருக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு பண்ணியிருக்காரு அவன் அவன் இது பண்ணி இப்போ அப்படி தானே இன்றைக்கி வரைக்கும் நடக்குது யார் முயற்சி பண்ணி தேடி அந்த பொக்கிஷத்தை எடுத்து அப்படி அமைக்கி அப்படி எடுத்துன்னு போயிடும் தோன்றான் தோன்றான் தண்ணி தோன்றான் நூறு அடி தண்ணி வந்துருச்சோன்னே அப்போ யாருக்கு கொடுக்குறானா அவ்வளோதான் நான் தோணா எனக்கு மட்டும்தான் அது தண்ணியிலேருந்து இது பொக்கிஷம் கிடைச்சா சொல்லுவானா அப்படியே போட்டு மூட காம்பவுண்டை போட்டு ஃபஸ்ட்டுன்றுவான் இல்லையா அது மாதிரி குஹியமாக இருக்கிறதுனால அது அப்படியே போயிடுது சரி இதுக்கு மொத்த சொரூபமாக கொடுக்கணுன்னு தான் இந்த எல்லா மக்களுக்கும் ஏன்னா பிரம்மா படைச்சிட்டு நான் சொன்னல நேற்று சொன்னேன் இல்லையா ஒரு நூறு வருஷம் கழித்து பார்த்தா ஒருத்தவனும் சிஸ்டமேட்டிக்காக வாழலை எல்லாம் சுவாந்த சுபாவம் தனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கான் தேகயுக்த மகா ஜந்துங்கிறாரு தேகயுக்த மகா ஜந்துனா தேகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே அவர் ஜந்துன்னு சொன்னார் சங்கர சங்கர் ஜந்துன்னு சொன்னார் விவேக சூடாமல் இருக்குது முதல்லையே இவர் என்ன சொல்கிறாரு இவன் வந்து ஏன் இவர் கேட்குறாரு ஏன் எல்லாருக்கும் போய் சேரலைன்னா இது ராஜகுஹியம் ராஜ வித்யா இவன் வந்து தேகயுக்த ஜந்து மகா ஜந்து சின்ன ஜந்து இல்லை பெரிய ஜந்து இவன் அதனால் இவனுக்கு உள்ளேயும் போக மாட்டேது அவன் வந்து சொல்லியும் கொடுக்க மாட்டான் இது ஒரு காரணம் இப்போ இவர் வசிஷ்டர் வந்து வசிஷ்டருக்கு உபதேசம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பிரம் விஷ்ணுகிட்ட நேராக போய் கேட்டால் நேராக கொடுக்கல அவர் அவர் என்ன பண்ணுறார் ஜெகத்குருங்கிற விஷ்ணு வந்து ஜெகத்குருங்கிற தட்சிணாமூர்த்தி கிட்ட அனுப்புகிறார் அங்கே அனுப்பி போய் கற்றுக்கிட்டு வானு அங்கே போனால் ஃபுல்லாக மௌனம் அங்கெல்லாம் வல்லார்கள் தான் அங்கே கேட்க முடியும் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிறவங்க ப்ரைமரியில் இருக்கிறவங்க அங்கே பிகைனர்லாம் அங்கே கேட்க முடியாது ஏன்னா அங்கே பேச்சே இருக்காது நீ உட்காந்து பல நூற்றாண்டுகள் உட்காந்தா தான் புரியும் அதுக்கு அந்த இதுக்கு போகணும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நீ போகணும் இவர் போயிட்டு அங்கே யாரும் பேச்சல் இவருடைய பிரம்மாவுடைய புத்திரர்கள் இவருக்கு முன்னாடி வசிஷருக்கு முன்னாடி சனத்குமாரர்கள் நாலு பேர் இருக்காங்க மானசீக புத்திரர்கள் அவங்களும் வந்து அப்பா வந்திருக்காருன்னா அங்கே கிளாஸ் ரூமில் அப்பா பிள்ளைலாம் அங்கே பார்க்கல யாருமே பேசலை சுவாமி உட்காந்துருக்காரு அங்கே பாருங்கள் சுவாமி எப்படி இருக்காருன்னா நேற்று சொன்னேன்ல இந்த சுத்த சுத்தியாகி பிரம்ம ஞானம் வந்துருச்சுன்னா தருணாவஸ்தாவில் நீங்கள் வாழ்க வாழ்க்கை நடத்துவீங்க ஏ என்றைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொன்னேன்ல நம்ம இவர் இருக்கார் பாபா அப்படி தான் இருக்கார் இங்கே முன்னாடி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம அதை பார்த்தோம் அங்கே தட்சிணாமூர்த்தியும் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் தான் உட்காரது உட்காந்துருக்காரு சிஷியர்கள் எல்லாம் ரிஷிகளாக இருக்காங்க தள்ளாத வயசில் இருக்காங்க குரு வந்து இதாக இருக்கார் அப்புறம் ஸ்வரூபம் வந்து தருண அவஸ்தாவில் இருக்குது இருக்காங்க உயிரோடு இருக்காங்க அமரராக இருக்காங்க எல்லா பலனும் பெற்றிருக்காங்க அந்த எங் எங் எனர்ஜிக்கு எனர்ஜிட்டிக் என்டியூசியாஸ்டிக்கு கரேஜியஸ் கம்பல்சரி காம்படிட்டிவ் அட்வென்ச்சரஸாக வந்து குரு இருக்கிற அளவுக்கு அவங்க இல்லை அப்போ ஏதோ ஒன்று அவங்கக்கிட்ட குறையுது அதை அவங்க தேடி இருக்கலாம் தேடாமலும் இருக்கலாம் விருப்பம் இறங்கி இருக்கலாம் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் எப்போதும் எப்படி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லது யோசனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே கூட சொல்கிறேன் 
எதுக்கு வயசுன்றீங்க வயசு எதுக்குன்றீங்க வயசு வந்து உடம்புக்கு தானே வயசு எத்தனையோ உடம்பு வந்து போயிடுச்சே ஆத்மாவுக்கு வயசு சொல்ல முடியுமா இந்திரனை தான் இந்திரனை தான் இந்திரனை படைக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் மாதங்கள் சுமந்தாலும் அதிதி நம்ம ஒரு வருஷம் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் மாதிரி அவங்க ஆயிரம் மாதம்னு சொன்னால் என்ன ஆச்சு எத்தனையோ வருடங்கள் சொல்கிறாங்க ஆயிரம் மாதங்கள் சொல்லி அப்புறம் வருடங்கள் சொல்கிறாங்க அந்த கணக்கெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் இப்போ இந்த சூக்மம் புரிய புரிய அந்த ஒரு லோகம் ஒன்று இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நமக்கு புரியுதா இல்லையா கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு லோகம் இரு பல லோகங்கள் இருக்குது அத்தனை லோகம் இருக்கிறதுல தான் இவங்க பதினாலாம் மாற்றினாங்க பதினாலு லோகத்தை எஸ்பெஷலி ஏழு நமக்கு மேலே பூகு புவக சுவக இந்த மூணை தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் பூக புவலம் புவ பூலோகம் புவலோகம் சொர்க்கலோகம் பேசுகிறோம் இந்த புவலோகம் புவனங்கள் சொல்ல இல்லையா ஒரு புவனங்கிறது இரநூத்தி இருபத்தி நாலு புவனங்கள் இருக்குது இந்த இரநூத்தி இருபத்தி நாலில் கோடிக்கணக்கான கேலக்சிஸ் இருக்கும் அதுதான் புவக ஸ்வகங்கிறது ஸ்வர்க்கலோகம் இது மூணை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மேலே நம்ம அதிகமாக நம்ம பேசுகிறது இல்லை ஸ்வர்க்கம் நரகம் பேச நரகங்கிறது நமக்கு கீழே இப்போ அங்கே போயிட்டு எனக்கு சரியாக வரல அங்கே மௌன பாஷையாக இருக்குது ரொம்ப அட்வா பிஹெச்டி லெவலில் இருக்குது ப்ரைமரி லெவலில் திரும்பி வந்து தான் திரும்பி கேட்டு திரும்பி உபதேசமாகி அப்புறம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆளே இல்லைன்னு உடனே நீ வசிஷரை சிருஷ்டி பண்ணுன்னு சொல்கிறார் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு பிரம்ம ஞானம் உலகம் புல்லாக பரப்பணுங்கிறதுக்காக தான் அதனால தான் நமக்கு இந்த யோக வசிஷ்டம் நம்மக்கிட்ட வந்துச்சோன்னு தெரியல நம்ம நினச்சோம் இல்லை நம்ம நினச்சோம் எல்லாருக்கும் பிரம்ம ஞானம் கொடுக்கணும் தேவ ஒன்றே சொல்கிறோம் இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடணும்னு சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா துப்பாக்கி இருந்துச்சுன்னா நெத்தியில் ஒரு சிப்பு மாதிரி டக்குன்னு ஒரு ஷூட் பண்ணால் டக்குன்னு இப்போ ஆணியில் அடிக்கிறாங்க தெரியுமா டக்குன்னு ரிவிட் அடிக்கிறாங்களா ரிவிட் டக்குன்னு அடிச்சிடுறாங்க அது மாதிரி ஒரு சிப்பு மாதிரி ஒவ்வொருத்தவன் முத ம நெற்றி கண்ணில் நெற்றியில் சுட்டணும் அவன் உள்ளே போய் உட்காந்து வேதாந்த வேலை செய்யட்டும் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வேலை செய்யட்டும் அவனுக்கு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அந்த எண்ணத்தினால தான் இந்த யோக வசிஷ்டம் வந்துச்சோ வசிஷ்டரை பற்றிலாம் பேச எல்லாம் மகரிஷிகள் சாதாரண ரிஷிகள் இல்லை மகரிஷிகள் இது என்னன்னு சொல்கிறது எப்படி நம்ம அந்த லோகத்துக்கு நம்மளை அழைச்சின்னு போயிட்டார் ராமன் பன்னெண்டு வயசில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை இப்போ நம்ம பேசுகிறோமே இவ்வளோ ஆயிரம் வருஷங்கள் இவ்வளோ லட்சம் வருஷங்கள் ஆயிரம் வருஷம்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ராமாயணத்தை பற்றி தான் பேசுவோம் ஆமாம் ஆமாம் இது நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் மாறுபட்டு தான் சிந்திக்கிறோம் எல்லா விஷயத்துலையுமே அப்படி தான் முருகன் கொண்டு போயின்ட்டுருக்கான் அதனால் யுவாவஸ்தாவில் குரு யுவாவஸ்தாவில் குரு சிஷ்யர்களெல்லாம் விருத்தாவஸ்தா தட்சிணாமூர்த்தி அவர் இளைஞனாக இருக்கார் சிஷ்யர்கள்லாம் எல்லாம் விருத்தாக இருக்காங்க எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இல்லையா அது சரி திரும்ப மீண்டும் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு நானே ஆடியன்ஸ் இல்லைன்னு கவலைப்படாது அடியனே ஆடியன் அப்படிங்கிறாரு அடியன் என்னவா ரைமிங் கா சொல்கிறேன் அடியன்னா நான் தான் உங்களுக்கு சிஷ்யன் நிறையா சிஷியர்கள் வேணுங்கிறார் விஷ்ணு சும்மா உபதேசத்தை பண்ண முடியாது உனக்கு மட்டும் எல்லோரும் வேணும் நானே நானே முதல்ல கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் தான் எனக்கு குருவாக இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு பெருமாள்கிட்ட இந்த பிரம்ம ரகசியத்தை வாங்குறார் யார் வாங்குறா பிரம்மா வந்து பெருமாள்கிட்ட வாங்குறார் மகாவிஷ்ணுகிட்ட வாங்குறார் ஏன்னா இந்த தகுந்த அதிகாரியாக இருந்தால் தான் இது உனக்கு வந்து சேரும் இப்போ அங்கே தான் நீங்கள் வரீங்க இப்போ நீங்கள் அதிகாரித்துவம் எங்கே அதிகாரித்துவம் இருந்தால் தான் பிரம்ம கதவை திறக்குது ஒவ்வொரு கதவும் இப்போ பத்து ஸ்டெப்புன்னு சொன்னப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு யோகிதை இருக்குங்குது ஒரு யோகிதை இல்லாமல் நீ டக்குன்னு வந்து வேதா கிளாஸில் உட்காரல அப்படின்னு சொல்லு ஈஸ்வர கிருப்பா இல்லாமல் ருச்சியே வராது ஃபஸ்ட்டு வேதாந்தத்து மேலே ருச்சி வராது டேஸ்ட் வராது டேஸ்ட் இருந்தால் தானே ஏன்னா பிரம்ம பிரம்மத்தை சு பிரம்மன் தன்னுடைய சுவையை அவனுக்கு ஊட்டுது நாக்கில் கொஞ்சோண்டு தடை விட்டுடுது இந்த குழந்தை பிறந்தவொடனே அழுகுன்னு சொல்லிட்டு தேன் தடவுவாங்க அது அதே சப்பிக்கிட்டு இருக்கும் அப்புறமா அது தேன் இனிப்பாக இருக்குன்னு இனிப்பெல்லாம் பிடிச்சிக்கும் இல்லையா இனிப்பு பொருட்களாக பிடிச்சிக்கும் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து சுவையை ஈஸ்வர கிருப்பாக தான் முழுக்க முழுக்க ஈஸ்வர கிருப்பா முழுக்க முழுக்க இறைவனுடைய முதல் இடத்துல இருக்கிறது அதுக்கு என்ன தகுதிங்கிறத பின்னாடி பார்க்க போகணும் ஈஸ்வர கிருப்பாக உங்களுக்கு ஏன் பண்ணுது அதுவும் சும்மா இல்லை அது எல்லாரையும் விட்டு வேடிக்கை பார்த்து அப்புறம் அவங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளை வச்சு உங்களை அது செலக்ட் பண்ணுது அதெல்லாம் வருது பின்னாடி வருது தகுந்த அதிகாரி யார் அப்படின்னு சொன்னால் சரி முதல்ல நம்ம உலகத்துக்கு சொன்னோம் தர்மார்த்த காம மோட்சத்தில் 
தர்மத்தையும் விட்டுட்டான் மோட்சத்தையும் விட்டுட்டான் காமத்தை பிடிச்சிக்கிட்டான் அர்த்தத்தை பிடிச்சிக்கிட்டான் மறுபடியும் ட்ராக் போ மாதிரி போயிட்டான் கற்றுக்கிட்டவனும் எவனும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அவன் அவன் அப்படி அப்படியே போட்டு அமுக்குறான் ஏன்னா பிரம்ம பிரம்ம ரகசியம் தெரிஞ்சவனே பேச்சு பேச்சு நின்று போயிடும் பேச்சு சுத்தமாக வராது யாருக்கிட்டையும் பேசுகிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்போ அதை இயல்பாக வந்துடும் அதனால தான் இந்த அஞ்சு பேர் பேசுகிறதில்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இந்த குரு வண்டி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துடும் நான் பேசுகிறேன் உன்னுடைய கருத்தை நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட்மேன் வேலையை வாங்கிட்டு வராங்க அச்சா இந்த வசிஷ்டரும் அவரை ஏமாத்துறாரு நல்லா அப்புறம் இவங்க வசிஷ்டருக்கு லௌகீகத்தில் இன்பத்தை கொடுத்து அவன் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா சரியாயிரும் சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இவனுக்கு துக்கங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்து லௌகீக ஆசைகள்லாம் கொடுத்து துக்கத்தை வந்து ஆகா இந்த துக்கத்துலேருந்து எனக்கு விடுதலை வேணும்னு ஒரு நிலையை உருவாக்கி அப்புறம் இவரே போய் கேட்குறாரு எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கப்பான்னு கேட்குறாரு அப்போ சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீ சும்மா இருக்கக்கூடாது இதை வந்து உலகம் புல்லாக பிர பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு சரியான பர்சனை செலக்ட் பண்ணி நீ அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் ஏன் ராமரை செலக்ட் பண்ணுறாருனா ராமர் வந்து ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி இப்போ வந்து ஒரு பானத்தை ஒரு கோல்ட்ரிங்ஸை மார்க்கெட்டில் விடணும்னா யார் யாராவது கிரிக்கெட் பிளேயரோ ஒரு பெரிய நடிகரையோ நடிகையை தானே வைக்கிறாங்க அது மாதிரி பெரிய செலிபிரிட்டியாக இருக்கு இருக்கிறவங்கனா ஏன்னா ராமன் பிரம்ம உபதேசம் கேட்க போகிறாருன்னு தானே இப்போ இந்த உலக நாட்டில் உள்ள எல்லா ரிஷிகளும் வராங்க உலகம் முழுவதும் வராங்களாம் அப்போ அகண்ட பாரதம்னா ஒரே பூமி தான் பூமியில் உள்ள எல்லாமே பாரதம் எல்லாருக்கும் இங்கேருந்து தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் போயின் இருக்குது எது பிரம்ம ரகசியம் இன்னிலேருந்து இங்கே தான் இனி இன்றைக்கி வரைக்கும் இங்கேருந்து தான் போயின் இருக்கு யா யார் யாரோ எப்படியோ உயிரை கொடுத்தலாம் படிக்கிறான் இந்த மூலத்தை பிடிக்க முடில இந்த சூக்மத்தை பிடிக்க முடியல நம்ம எதேச்சா பிளட்டு இன் பிளட்டில் நம்ம பேசுகிறோம் அவங்களாம் எழுதுகிறாங்க அதுக்கெலாம் லாஜிக் தேடுறாங்க ஒன்றுமே கிடைக்கல விஞ்ஞானத்தை வச்சு மெய்ஞானத்தை பிடிக்க முடியாது மெய்ஞானத்தை வச்சு விஞ்ஞானத்தை பிடிச்சிடலாம் மெய்ஞானத்தை வச்சு விஞ்ஞானத்தை பிடிச்சலாம் ஏன்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் மதராக இருக்குது ஆன்மீகந்தான் மதர் அச்சா அப்புறம் என்ன ஆகுது இப்போ எல்லா மகரிஷிகளும் சபையில் தான் இப்போ நடக்குது இவங்க பேசுகிறது இவர் கேள்வி கேட்குறது எல்லாம் யாராவது சிஷ்யம் வந்து கேள்வி கேட்டால் நல்ல சத்குருவாக இருந்தால் அந்த கேள்வி அவன் என் உண்மையாக கே மூணு விதமாக கேட்பான் ஒரு மடக்கணும்னு கேட்பான் தெரியாமலே கேட்பான் கிண்டல் பண்ணுறதுக்காகவும் கேட்பான் இல்லை வேறு ஒரு கருத்தை தூண்டி விட்றதுக்காக மற்றவங்க டவுட்டை இவன் கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு கேட்பான் உண்மையான கேட்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வரவேற்பாங்க ஏன்னா எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் தான் பதில் சொல்ல முடியும் குரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இல்லை குருக்கே ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னா எப்படி குரு ஆக முடியும் குரு ஆக முடியாது சிஷியர்கள் வரமாட்டாங்க ஆனால் இவன் அவ்வளோ கேள்வி கேட்குறான் உங்களுக்கு யார் குருன்னு கேட்டதே ஒரு இதாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களா சொல்லணும் அதுதான் சிறப்பு இப்போ குரு வந்து யார் வேணாலும் தொடலாம் குருவை யாரும் தொடக்கூடாது அவர் கணக்கு வச்சுருக்காங்க சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அது மாதிரி இவர் யார் வேணாலும் உனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா யார் என்ன ஏதுன்னு கேட்கலாம் உங்கள் குரு யார் உங்கள் பூர்வீகம் என்ன பூர்வாசிரம் கேட்கக்கூடாதுன்னு ஒரு இது இருக்குது இவன் எல்லாத்தையும் கேட்குறாரு உனக்கு யார் குருன்னு கேட்டாரா அடுத்த கேள்வி கேட்குறா அவங்க நீங்கள் உண்மையாகவே உங்களுக்கு பிரம்ம ஞானம் இருக்கான்னு கேட்குறான் கேள்வி கேட்குறான் அனுபூர்த்தி உங்களுக்கு ஏற்பட்டுருக்கா பிரம்மத்தை தொட்டிருக்கீங்களா அனுபூர்த்தி பிரம்மத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நீங்கள் உண்மையாக நீங்கள் அனுபவ அனுபூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கீங்களா ஏன்னா பரமஹம்சரம் இதே கே இதே பதில சொல்கிறாரு பிரம்மநிஷ்டி ஆனவன் தான் வந்து உபதேசம் பண்ணணும் பிரம்மம்னா நீ என்னான்னு உணரணும் அறிதல் தெரிதல் புரிதல் உணர்தல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கணும் நிஷ்டைங்கிறது வாழ்தல் இருக்கிறது அதிலேயே வாழ்கிறது யோக நிஷ்டைனா உச்சந்தலையிலேயே மனம் இருக்கணும் சிவதலத்திலே மனம் இருக்கணும் சக்தி சுரூபமாக அங்கே மனம் இருக்கணும் சக்தியும் சிவனும் ஒன்றா இருக்கணும் அது யோகம் என்னென்னது பூஜையிலே அப்படி தான் இரண்டரை கலந்துடணும் பரோபகாரத்தில் அது தானாக நடக்கும் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் பரோபகாரத்தும் அது வேறு லெவல் அப்புறம் என்ன இருக்குது சிரவணம் அச்சா இப்போ என்னாச்சுன்னா அனுபூதி இருக்கான்னு கேட்குறான் இந்த கேள்விக்கு இந்த கேள்வி எந்த குருகிட்ட கேட்டாலும் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் நீங்கள் நாளையிலேருந்து கட்டு கிளாஸ் கிடையாது உனக்கு இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே உங்களுக்கு அனுபூதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் தியானம் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் 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 அப்புறம் வந்து பூஜை எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் 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 
அப்புறம் வந்து பிரா என்ன வேறு என்ன இருக்குது வேத விசாரம் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் அத்தியாயனம் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அப்புறம் என்னது பரோபகாரத்தை எவ்வளோ பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சரி எனக்கு உனக்கு வந்து என் சிஷ்யம் பதில் சொல்லுவான் அழைச்சின்னு போய் இந்த பையனை கொஞ்சம் கவனித்து அனுப்பு அப்படின்னு அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்களாம் எப்படின்னா யாராவது ஒரு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கண்டாப்பிடணுன்னு கேள்வி கேட்டேன்னா இவனை கொஞ்சம் காமிச்சு கொடுத்து இவன் இவனை பெண்டை நிமித்தம் அடுத்த முறை அவன் கேள்வி கேட்கக்கூடாது இஷ்டத்தை கேட்குறான் அப்படின்னு அது மாதிரி அந்த காலத்தில் அது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு அதனால் உங்களுக்கு அனுபூதி இருக்கான்னு கேட்டோம் கேட்டோடனே நான் இருக்கு என்ன கேட்குறது நான் கேட்குறேன் நான் பதில் சொல்கிறேன் உனக்கு அதில் ஏதாவது ட டவுட் இருந்துச்சுன்னா இத்தனை பெரிய மகர்ஷிகள்லாம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட நீ என்னை ஊராய்ச்சி பார்த்துக்கோ பதில் உடனே வருது உடனே பதில் வருது இவ்வளோ மகர்ஷிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் இதை கேட்கத்தான் வந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே கேட்டவங்க தான் ஆனால் ராமனுக்கு சொல்கிறாரு இங்கே வந்து சொல்கிறது ஞானி கேட்கறது பிரம்மோ அங்கே பகவத்கீதையில் சொல்கிறது பிரம்மோ கேட்கறது மானுடன் ஆச்சரியமாக இல்லையா சொன்னதே வந்து சொல்லி கொடுத்ததே கேட்குது ரெனுவல் பண்ணுது நான் நம்ம சுவாமிநாத சுவாமி மாதிரி கரெக்டாக பேசுகிறானா மாற்றி பேசுகிறானா இங்கே ஒன்று பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்குற மாதிரி வந்து காலையில் டெய்லி காலையில் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் அவன் அஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறேன் அங்கே இதில் வேதம் வே வேல் பூஜை முடிச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறேன் டெய்லி சுவாமி மனம் குளிர்ந்துடுறாரு கேட்டு பாருங்கள் பூவை தள்ளி விட்டுகிட்டே இருக்காரு டெய்லி தள்ளி விட்றாரு முக்கியமான தருணத்தில் தள்ளி விட்றாரு ஆச்சரியமாக நடக்குது மிக மிக ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் பார்க்க முடியல இவங்க எல்லாம் பார்த்துட்றாங்க நான் இந்த பக்கம் திரும்பி உட்காந்துருக்கேன் சுவாமி எனக்கு பின்னாடி இருக்காரு டெய்லி நடக்குது டெய்லி நடக்குது அவ்வளோ சந்தோஷமாக அனுபவிக்கிறார் நான் இன்றைக்கி இந்த நன்றியை பற்றி பேசினேன் யாராவது உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு உதவி செஞ்சுருந்தால் கூட வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அதை மறக்கவே கூடாது இந்த உதவி வந்து சின்ன உதவி பெரிய உதவின்னு நினைக்காதீங்க உங்களை ஆபத்து காலத்தில் உங்களை காப்பாற்றணும் உங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு ஏதாவது ஒன்றுத்தவங்க உங்களுக்கு பண்ணால் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அவங்க நெஞ்சில் சுமக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பேசினேன் பேசிவிட்டு சுவாமிக்கு நாங்களாம் நிறைய நன்றி கடன் விட்டு ஏதோ ஒன்று சொன்னேன் நீ வந்து என்னை சோதிக்காதையா நீ சோதிச்செல்லாம் நீ ஜெயிக்க முடியாது நான் ஏமாந்துருவேன் ஆனால் என்னுடைய பக்தி ஒன்று எப்பயுமே ஜெயிக்கையான்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது டே ஒன்லேயே சங்கல்பம் பண்ணுது அதெல்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்தான்னு தெரியாது இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் எந்த வேதமும் படிக்காமல் அத்தியானம் பண்ணாமல் சிரவணம் பண்ணாமல் எப்படி இந்த சுவாமி கூட ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துச்சுன்னு தெரியல இந்த கேள்வி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கேள்வி நான் வந்து ஏமாந்துருவேன் நான் லௌகிக ஆசைகளோடு தானே மனித வாழ்க்கை மானுடன் தானே நம்ம ஒன்றும் பெரிய இது இல்லையே மானுட சரீரத்தில் தானே இருக்கும் அப்படி நான் வந்து ஏதாவது ஏமாந்துருவேன் அப்படி நான் ஏமாந்துருந்தால் கூட நான் ஏமாந்துலாம் என்னுடைய பக்தி ஏமாறாது ஒரு நாளைக்கும் தூய்மையானது பரிசுத்தமானது உள்நோக்கம் இல்லாதது கலங்கம் இல்லாதது அதனால் அந்த பக்தி ஒன்று ஜெயிக்க நீ தோற்று போயிடுவேன் என்கிட்ட வச்சுக்காதன்னு சொல்லி அது அப்படி பேசுகிறேன் அந்த மலர் அப்படியே உழுது அப்படியே அதெல்லாம் சுவாமி பேசுகிற தெய்வம் தான் டெய்லி உழுது நேற்று உழுந்தது இன்றைக்கும் உழுந்தது நான் பேசும்போதே சுவா நான் எங்கே பேசுகிறேன் அவர் தான் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறதும் பேசப்படுறது இந்த சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம திருப்பூட்டின்னு பேசுகிறவன் பேசப்படுற பொருள் எல்லாம் ஒன்று தானே அது அப்பப்போ அது நடக்குது ஆகாயம் ஆகாயம்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் லைட்டு சவுண்டுன்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் வேல் பூஜையில் ஆகாய தத்துவம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னன்னு புரியல அப்புறம் இன்னொரு இடத்துலேருந்து பக்தி யோகத்தில் நாரத பக்தி யோகத்தில் ஆகாஷ சரீரம் பிரம்மம்னு மகாவாக்கியம் வருது எப்படி ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் அதனால் அனுபூதி இருக்கான்னு கேட்டவனையே நீ வந்து நீ என்ன நீ இப்போ நான் என்னுடைய அனுபவங்களை சொல்கிறேன் அதில் டவுட் இருந்தேன்னு இந்த ரிஷிகளை கேட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு விழிப்பு நிலையிலே இல்லை இப்போ எனக்கு எந்த கர்மாவும் இல்லை ஆனால் நான் எல்லா கர்மாவும் செய்கிறேன் பிரம்மமும் அப்படி தானே இப்போ நான் கூட சொல்ல எனக்கு நான் கூட சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு இதை செஞ்சு தான் ஆகணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை சின்ன வயசில் கடைக்கு போகணுன்னு சொன்னால் கூட யோசிச்சுட்டு தான் என்ன எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாள் பாட்டி வீட்டில் தான் வளர்ந்தேன் என்ன சொல்கிறான்னா அவன் வந்து மூடு இருந்தால் போவான் நான் போக மாட்டான் மூடு பார்த்துட்டு கேளுங்கன்னு எங்கள் சித்தி வருவாது அது அவளுக்கு கடைக்கு போக சொன்னால் என்ன போக வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை எங்கிட்ட மாற்றி விடுவாங்க நான் அது அங்கே அரசியல் நடக்குது இதில் நம்ம சிக்கக்கூடாதுன்னு விளையாக்கிடுவேன் விளையாட்டு தான் நமக்கு முக்கியம் அவன் யோசனை பண்ணி முகத்தை பார்த்து தான் கேட்பாங்க ஒரு கொஞ்சம் ரிக்வஸ்ட்டாக இருந்தால் போவேன்
ஆனால் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்னை மறந்து என்னுடைய சூக்ம உடம்பு மனமோ புத்தியோ சித்தமோ அகங்காரமோ அதில் இருக்காது செயல் இருக்கும் ஸ்தூல உடம்பு இருக்கும் உயிர் இருக்கும் ஸ்தூல உடம்பு சூக்ம உடம்பு இருக்காது புரியுதா மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரத்துக்கு உட்படாமல் அதில் நான் செய்கிறேங்கிற எண்ணமே அதில் இருக்காது செஞ்சுட்டே இருப்போம் எல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவோம் எல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவோம் எல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவோம் எத்தனை பிரச்சனை வரும் எத்தனையோ சிம்டம்ஸ் உடம்பில் வரும் எத்தனையோ சகனங்கள் நமக்கு கண்ணில் படும் அப்படி ஒரு செகண்டு சுவாமி திரும்பி பார்த்தா அதெல்லாம் முறியடிச்சாச்சு போ போ வேலையை பாரு அப்படின்பாரு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஆயிரம் விஷயம் ஒரு சிம்டம்ஸ் உடம்பில் வரும் சொல்லுவாங்க எத்தனையோ கண் துடிக்குது இப்படி கை துடிக்குது அதை சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரிலாம் நிறைக்கும்போது ஒரு செகண்டு யோசிப்போம் சுவாமி ஏதோ சதி நடக்குது அப்படின்னு சுவாமியை திரும்பி பார்த்தா அதெல்லாம் எல்லாம் முறியாச்சாச்சு போ 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 யாரும் உங்ககிட்ட வரமாட்டான் உன் மேலே ஏவனை என்பு உன்னை உன்னை தொடாமலே ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சுன்னு வரு அப்படியே சொல்லி நடந்துருக்கு ஒன்று ரெண்டு இல்லை நூறு உதாரணங்கள் என்னால் சொல்ல முடியும் அது மாதிரி இப்போ இவர் வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தி நிலையை சொல்கிறார் இப்போ இந்த பிரம்ம வித்துங்கிற நிலை இருக்க பிரம்ம வித் அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்ம ஞானம் பூரணமாக அவங்களுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பிரம்ம வித்து ரீச்சு பர்சன் இதை நாலு கேட்டகிரியாக வேதம் பிரிக்குது எப்படி பிரிக்குதுன்னா பிரம்ம வித்து பிரம்ம வரன் பிரம்ம பிரம்ம வரியான் பிரம்ம வரிஷ்ட நாலு வார்த்தை பிரம்ம வித்து பிரம்ம வரன் பிரம்ம வரியான் பிரம்ம வரிஷ்ட அப்படின்னு நாலு கேட்டகிரியாக பிரிக்குது இது என்ன கேட்டகிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூங்காமல் தூங்கின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா தாய்மானவர் சொல்லுவார் தூங்காமல் தூங்கி இருக்கும் நாள் என்னாலோன்னு பாட்டு வருது மாணிக்க வாசகரும் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னா எல்லா செயலும் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் புரிஞ்சோ அறிஞ்சோ உணர்ந்தோ செயல்பட மாட்டாங்க அது வந்து ஒரு ரோபாட் மாதிரி இது அது நல்லா க்ளீனாக புரியணும்னு சொன்னால் பிரம்ம வீதினா எப்படின்னா அவன் உட்காந்து தியானம் பண்ண மாட்டான் ஆனால் யோகத்திலே இருப்பான் சமாதிக்கு போகவே இல்லை அவன் போகிறதும் இல்லை வர்றதும் இல்லை பூர்ண பூர்ண பிரம்ம ஞானம் வந்துடுச்சு பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கான் பிரம்மத்தை பற்றி பூரணமான அறிதல் அடைதல் உணர்தல் வாழ்தல் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் ஆனால் சமாதிக்க அவன் போகிறதில்ல உட்காந்து தியானம் பண்ணுறதில்ல இருக்காங்களா அது மாதிரி இருக்காங்க இந்த குருமார்கள் கதையெல்லாம் அதான் கரெக்டாக வருது பொருத்தமாக வருது அது பூர்ண ஞானம் இருக்கும் உட்காந்து தியானம் பண்ண மாட்டாங்க இது ஒரு கேட்டகிரி சரி இவன் என்ன ச இந்த இது வந்து சகஜ சமாதின்னு பேர் இதுக்கு தியானத்தில் உட்காராமலேயே இந்த மனநிலை இது புரியுதா நான் சொல்கிறது புரியுதா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பிரம்மத்தையே சிந்திச்சுட்டு இருப்பான் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருப்பான் அவனை பார்த்தா எல்லோரும் சுவாமின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுருவாங்க நீ சுவாமின்னு சொல்லாத யானும் கேட்க மாட்டான் இல்லை சுவாமிம்பா நான் பேசும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கை கை கட்ட சொல்லும் வணங்க சொல்லும் அது அந்த பிரம்மத்தினுடைய அந்த பிரகாசம் அது அந்த எப்போ பற்றி பிரம்மத்தை நம்ம பேச ஆரம்பித்தாலும் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக யாராக இருக்கட்டுங்க பரம்பொருளாக இருக்கட்டுங்க கை கட்டிவிடுங்க அது என்னவோ அவன் படைச்ச அதிசயம் அது அவங்க பிரம்ம வீது உட்காந்து தியானம் பண்ணி சமாதிக்கு போகிறது இல்லை எப்பயுமே சமாதியில் தான் இருக்கான் சகஜ சமாதின்னு பேர் அதுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சமாதியில் இருக்கான்னு வச்சுங்க திங்கிங்கெலாம் அவ்வளோதான் இருக்காது எல்லாம் பிரம்ம பிரம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்காது நானே சாதாரண சாமானியன் இருபத்தஞ்சி வருஷம் எப்படி போச்சுன்னு தெரில எனக்கு விழிப்பு நிலையே இப்போ வேத விசாரம் ஆரம்பித்த பிற்பாடு தான் விழிப்பு நிலைக்கே வந்திருக்கேன் ஆமாம் எப்படி உட்காந்துருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் ஒரே இடத்துல இருபத்தஞ்சி வருஷமாக எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை எப்படி உட்கார முடியும் வேத விசாரம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த உபனிஷத்து சொல்ல சொல்ல எனக்கு அந்த பூர்ணமான ரியலைசேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது தன்னை அறியறது பூர்ணமாக இருக்குது செயல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அறிவு இல்லை அரியலை இப்போ சுகப்பிரமா தன்னுடைய அப்பா சொல்லியும் கேட்கல அங்கே போய் உனக்கு பூர்ண ஞானம் இருக்குன்னு அப்படி தானே சொல்கிறாங்க ச சதாசிவ போதேந்திரம் தன்னுடைய கையை வெட்டிடலாம் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் போயிட்டே இருக்காரு 
இது ஒரு மாதிரி சகஜ நிலை சகஜ சமாதின்னு அவன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் சமாதியில் இருக்கான் அவன் பேர் பிரம்ம வித்து இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு உபதேசம் ஆக போக ஆகுதுன்னா நீங்கள் அந்த நிலையை தொட போகிறீங்க அதனால தான் இதெல்லாம் உபதேசம் ஆகுது காரணம் இல்லாமல் காரியம் நடக்காது ஆச்சா அடுத்தது பிரம்மவரன் இவன் சமாதிக்கு போ உட்காருவான் தியானம் பண்ணுவான் சமாதிக்கு போவான் அப்புறம் சமாதியிலேருந்து எழுந்து வருவான் அவன் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான் யாரும் அவனுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பிரம்மஸ்வரூப்பும் வெளியில் தெரியும் முதல்ல இருக்கிறவனுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வெளியில் தெரியும் அடுத்தது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வெளியில் அவன் பிரம்மங்கிறது வெளியிலையும் தெரியும் உள்ளேயும் தெரியும் இப்போ நாலு பேருக்குமே உள்ளே தெரியும் நாலு பேருக்குமே நம்ம பிரம்மஸ்வரூப்பும் நம்மளுக்கு அந்த உணர்வுகள் பேச்சு நடவடிக்கை செயல்பாடுகள் வாழ்க்கை தரங்கள் நிறைய எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்ல அதை வச்சு வேறு யாரும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் ந நடத்தும் நமக்கு இப்போ இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி நடத்தி தானே நமக்கு ரியலைசேஷன் ஆகிருக்கு இந்நாள் வந்து நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால் கூட அந்த கன்க்ளூஷன் போக மாட்டேன் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து ஏதோ ஒன்று சுவாமி எனக்கு உணர்த்தினாலும் என்னை தவிர எல்லோரும் உணர்ந்துருப்பாங்க ஒரு நிகழ்ச்சியை சுவாமி நடத்துகிறாரு ஒரு சதி பிரச்சனையிலையோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஒரு சுவாமி நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாரு நம்மளை வச்சு நடத்துகிறாரு என்னை தவிர பாக்கி எல்லாருக்கும் லெசன் டீச் ஆகிருக்கும் எனக்கு ஒரு லெசனும் இருந்திருக்காது நான் ஜடை மாதிரி உக்காந்துருப்பேன் பேசியிருப்பேன் என் வாயால் தான் நடந்திருக்கும் என் கையால் தான் பணம் எண்ணி கொடுத்துருப்பேன் எல்லாம் நடந்திருக்கும் பட் எனக்கு மட்டும் அதனுடைய பல பலன்கள் தெரியாது புரியுதா அந்த மணியை மணியாக பார்க்கறது இல்லை பணம் வந்து ஒரு லட்சம் கொடுனா ஒரு லட்சம் கொடுத்துருது அவ்வளோதான் பத்து லட்சம் வேணால் பத்து லட்சம் வேணும் போ அவ்வளோதான் இது புரியுதா சொல்கிறது புரியுதா இதை பணமாகவோ எதுவோ பார்க்கறது இல்லை அது சொன்னால் செய்யணும் அவ்வளோதான் என்ன பேசுனா என்ன நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சுன்னு மற்றவங்க சொன்னால் தான் தெரியுது நமக்கு தெரியலை நம்மளை வச்சு அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு பண்ணியிருக்கார் இது இதெல்லாம் இந்த உதாரணங்கள் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்ல சொல்ல இந்த ராஜகோபுர திருப்பணியில் அவ்வளோ மிராக்கல் நடந்திருக்கு மறக்க முடியாது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இந்த ப பிரம்ம வித்து என்ன பண்ணுறான் பிரம்ம வித்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சமாதியில் இருக்கான் போகிறான் வரான் உக்கார மாட்டான் ஆனால் சமாதியில் இருக்கான் அடுத்தது பிரம்ம வரன் அவன் என்னென்னா சமாதிக்கு போகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் சமாதியில் இருக்கிறது திரும்பி சமாதியிலேருந்து களைஞ்சி வந்துடுறது இப்போ தியானம் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஹவர் உட்காரணும் இப்போ தானே உட்கார ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நாலரை ஹவர் இப்போ தான் அறிவே வந்திருக்கு நாலரை ஹவர் உட்காரணும்னு இந்த நாலரை ஹவர் உட்காரணும் உட்காரணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு என்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகுதோ நிதி தியாசனம் பண்ணால் உட்காந்துருவீங்க நீங்கள் உட்காந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் ஏந்துக்க மாட்டீங்க அப்புறம் தொடர்ந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிருவீங்க இப்போ ஒரு யோகினி நம்மளை பார்க்க வந்தாங்க நாலு வருஷம் இருக்குமா இல்லை மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே வச்சிங்களேன் அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு பதினாறு ஹவர் உட்காடுறாங்க சிக்ஸ் கிரகசத்தில் தான் இருக்காங்க சன்னியாசனாக எடுத்துக்கல பதினாறு ஹவர் ஒரு நாளைக்கு எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க சமையல் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய பொ பையன் காலேஜ் படிச்சுட்டான் பெரிய சின்ன இப்போ ரெண்டாவது பொண்ணு ப்ளஸ் டூ படிக்குது வீ வீட்டுக்காரு சபதியாக இருக்கார் என்ன அது அப்படியே ஓடின்ட்டு இருக்கு பேசுனாங்க அந்த ஆடியோ கூட இருக்குது நம்மள்கிட்ட ரெண்டாவது வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பிரம்ம வித்து அடுத்தது பிரம்ம வரியான் அவன் வந்து எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தியானத்தில் இருக்கான் சமாதிக்கு எழுப்புனா திரும்புவான் அப்படியே விட்டா விட்டு போயிடுவான் நேற்று சொன்னேன்ல இந்த பைத்தியம் ஞானி பசிக்காது தாகம் இருக்காது தூங்காது இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஞானிகளுக்கும் உண்டு ரிஷிகளுக்கும் உண்டு இ போய் சில பேர் சாப்பாடு கூட தட்டி அனுப்பி சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க கேட்டு போ சாப்பிட மாட்டான் இவன் முதல் இருக்கானே அவன் சாப்பிட்டுனே இருப்பான் சாப்பிடுவான் தண்ணி குடிப்பான் எல்லாம் பண்ணுவான் லௌகீகத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பூர்ண பிரம்மஸ்வரூபம் தான் சாப்பிடாமல் பண்ணுவான் அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் சாப்பாடு தேடி போக மாட்டான் தேடி வந்தால் சாப்பிடுவான் இந்த மூணாவது பர்சனுக்கான தேடி போக மாட்டான் தட்டி எழுப்பி கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவான் ஆனால் சாப்பாடு கிடையாது அவனுக்கு ஏன்னா பசி இல்லாத நிலையை கொண்டு போயிடும் அது அது பிரம்மம் இருக்க அது நாட்கள் ஆக 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 
பூரணமான பிரம்மத்தை அதுக்கு கொடுத்துரும் எல்லா அந்த வல்லமையும் கொடுத்துரும் சர்வ சித்தியும் கொடுத்துரும் காற்றுல பறக்கிறது மறையிறது சொல்கிறோம் இல்லையா அஷ்டமா சித்திலாம் அதெல்லாம் பின்னாடி வரும் உக்காந்துட்டான்ல தியானத்தில் உட்காந்துட்டானே உன்னை பார்த்தே ஆகணும்னு உட்காந்துட்டானே உன்னை பார்த்தே ஆகணுங்கிற எண்ணத்தில் தானே உட்காடுறோம் நம்ம சர்வ சித்திக்காக உட்காந்தானே சரி வச்சு வாங்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்புறமா சர்வ சித்தி கொடுத்தாச்சு இப்போ உனக்கு என்ன பண்ண போகிற உலக நாடுகள்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன்னு என்ன மாதிரி உள்ளவங்க யாத்திரா போகிறோம் வச்சுங்க அப்புறம் பார்த்துட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிற என்ன பண்ண போகிற எல்லாம் நூறு வருஷத்தில் பார்த்துடலாமா நினச்ச இடத்துல தோன்றுற இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறாருங்க பசி இல்லாமல் தாகம் இல்லாமல் தூக்கம் இல்லாமல் தன்னை மறந்த நிலை தட்டி அழுப்புனா எழுந்துருவான் அது யார் வரியான் அப்புறம் வந்து வரிஷ்ட தட்டி அழுப்புனாலும் வரமாட்டான் அப்படியே அப்படியே ச விகல்ப நிர்விகல்பம் நிர்விகல்பம் இப்போ இத்தனை நாள் சபிகல்பம் நிர்விகல்பம் தானே பார்த்தோம் இப்போ இந்த நாலு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது இந்த உட்காந்து தியானத்தில் உட்காரவங்களுக்கு எப்போ தியானத்தில் உட்கார முடியும்னா கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜில் தான் தியானத்தில் உட்காரணுங்கிற அறிவே வரும் எப்படி சன்னியாசம் எடுக்கிறது கடைசி ஜென்மாவோ தியானம் பண்ணுறது அதுக்கு முதல் முதல் ஜென்மா அதே கடைசி ஜென்மாவும் மாற்றுறது நம்ம கையில் இருக்குது இவனுக்கே சொல்கிறாரு நீ சிரவணம் பண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இரு எல்லாம் தானாக நடக்கும் இந்த படிக்கட்டை எப்படி ஏறுறதுன்னு இப்போ சொல்ல போகிறார் இந்த படிக்கட்டிலேருந்து தான் இங்கே வந்துச்சு ஆரம்பம் அதுதான் விவேக சூடாமணி சொல்லுது இது பெரிய கிளாஸு இருந்தாலும் எவ்வளவு பார்க்க முடியுமா பார்க்கலாம் இந்த நாலு நிலைகளில் நான் வந்து எப்பயுமே தூக்க நிலையில் தான் இருந்திருக்கேன் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இருக்கிறதும் அப்படி தான் சொல்கிறார் தூக்க நிலைனா நான் எல்லாம் செய்கிறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் நான் செய்யல என்னால் செய்யப்படுகிறது நான் செய்கிறேன் எனக்கு உள்நோக்க எதுவும் இல்லை மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் எதுவும் இல்லை வந்து உபதேசம் கட்டியாக சொல்லுவேன் இல்லையா பேசாமல் இருப்பேன் ராஜ்யசபை நடக்குதா பார்த்துட்டு இருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் சாட்சி சொற்பமாக தானே இருக்குது அப்படி தான் அவங்க லைஃப் மகரிஷி லைஃப்லாம் அப்படி தான் கொடுத்தா செய்வாங்க இப்போ இந்த அனுபூத்தி நிலை என்னங்கிறத இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னே அவர் புரிஞ்சிருக்கும்ல இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சில்ல அனுபூத்தி நிலையில் இவர் எங்கே இருக்காருன்ட்டு இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு ஒரு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் எங்கே இருக்கிறேன்னா இந்த ரெண்டாவது நிலையில் இருக்கோம் எந்த நிலையில் போகிறதும் வரதும் சமாதியில் உட்காராத க உட்காராத நிலையை கடந்தாச்சு சமாதிக்கு போகிறதும் வரதும் அதே இப்போ சொல்கிறேன்ல வாரத்துக்கு மூணு நாள் அந்த பிரம்மத்தை தொடுறேன்னு சொல்கிறேன்ல அது போகிறதும் வரதும் இவ்வளோ நேரம் உட்காரலான்னா அவ்வளோ நேரம் உட்காடுறேன் அப்புறம் ஏந்துடுறேன் கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் கூட வேகமான வளர்ச்சி தான் இது அசுர வளர்ச்சி என்ன கேட்டால் இப்போ சமீ உங்களுக்காக தான் தியானமே பண்ண ஆரம்பித்தேன் சொன்னேன் ஏன்னா எங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லணும்ல ப்ராக்டிக்கல் வேணும்ல தியரி மட்டும் இருக்கூடாது ப்ராக்டிக்கல் இருக்கணும்ல சொல்கிறத செஞ்சு காட்டணும்னு வேறு சொல்லியிருக்கோம் எல்லாம் அவனே சொல்கிறான் அவனே செய்கிறான் வசிஷ்ட தூக்க நிலையிலேயே சகஜ சமாதியில் அனைத்தும் செய்கிறேன்னு சொல்கிறார் புரியுதா சகஜ சமாதியில் நான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறேங்கிறார் எல்லா வேலையும் செய்கிறேன் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை எனக்கு பாயிண்ட் வருது பாருங்கள் எல்லா வேலையும் செய்கிறேன் ஆனால் செஞ்சு தான் ஆகணுங்கிற கட்டாயம் எனக்கு எதுவும் இல்லை அதனால் நான் அதை செய்யல என்னால் செய்யப்படுகிறது அப்போ சூக்ம உடம்பு மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் அங்கே வேலை செய்கிறது கிடையாது சரி இப்போ இந்த ஞானம் வந்து எல்லாருக்கும் ஏன் போய் சேரலை அடுத்த கேள்வி இவ்வளோ நாளாக இருக்கல அறுபதனாயிரம் வருஷமாக எங்கள் அப்பா ஹிக்ஸு வாகத்துலேருந்து தாத்தா கொள்ளு பாட்டு காலத்துலேருந்து இருக்கிறல்ல ஏன் வந்து எல்லாேருக்கும் போகல அது சொன்னார் ஆமாம் அவன் சுவாந்த சுவக்காயமாக இருக்கான் அவன் அவன் இஷ்டப்படி இருக்கான் தர்மார்த்த காம பட்சப்படி ஃபாலோ பண்ணலை எல்லாம் வந்து தேகயுக்த மகா ஜந்துவாக இருக்கான் அப்புறம் ராஜ குஹியம் ராஜ இதாக இருக்கான்னா அவன் அவன் அனுபவிச்சுட்டு அவன் அவன் அப்படியே மூட்டை கட்டிடுறான் ஞானம் அடைகிற வரைக்கும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டு அப்புறம் பேச்சு இல்லை பேச்சு இல்லை மூச்சு இல்லாமல் போட அப்புறம் படிப்படியாக அப்புறம் சொல்கிறார் சரி இப்போ எல்லாரையும் வர வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி கேள்வியெலாம் பாருங்கள் 
எல்லாரையும் நம்ம என்னென்னலாம் நமக்கு தோணுச்சோ அதெல்லாம் கேட்குறாரு கேட்குறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டால் முதல் இடத்துல இருக்கிறது தானம்னு சொல்கிறார் முதல் இடத்துல அவனை தர்மத்துக்கு மாற்று தர்மத்துக்கு மாற்றினா தான் சத்வகுணத்துக்கு வருவான் சத்வகுணத்துக்கு வந்தால் தான் சென்சேஷன் இருக்கும் நம்ம அறிவுக்கு சென்சேஷன் இருக்கும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க தான தர்மம் என்ன இப்படி எப்பயுமே புறத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தானத்தை கொடுக்கவை அவனே தானத்துக்கு திருப்பு தர்மத்துக்கு திருப்பு அதுதான் வந்து சத்வகுணத்துக்கு கொண்டு வரும் சத்வகுணம் தான் சென்சேஷன் கொடுக்கும் சென்சேஷன் வந்தால் தான் அடி உதையை அவனால் தாங்கிக்க முடியாது அடி உதையை தாங்கிக்க முடியலன்னா தான் அவன் இதுலேருந்து விடுதலை இது பண்ணுவான் அப்போ முதல் இடத்துல தானத்தை கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறார் முதல் வார்த்தை ஆச்சா அப்புறம் குரு தானெல்லாம் பண்ணால் தான் குருவை வருவார் குருவை டக்குன்னு வரமாட்டார் ஏன்னா அவர் உழைப்பு வீணாக போகும் சித்த சுத்தி இல்லாதவனுக்கு போய் என்ன பண்ணுவார் நீ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வா அதுக்கு தான் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் நீ வந்து இந்த கர்மா செய்யணும் விட்டுருவார் தோட்ட வேலையை பாரு துணி துவச்சி போடு இதை பண்ணு விவசாயம் பண்ணலாம் விட்டுருவார் ஏன்னா கர்ம செய்ய செய்ய தான் சித்த சுத்தி வரும் இப்போ நீங்கள் கூட இருபது வயசில் நீங்கள் இதை கேட்க மாட்டீங்களே கேட்குறதுக்கு வர மாட்டீங்களே நீங்கள் ஐம்பது வயசு தாண்டினதுனால தான் இந்த கர்மானா என்னன்னு தெரியும் வேலைனா என்னன்னு தெரியும் அதில் எவ்வளோ நெளிவு சொல்லி இருக்குதுன்னு தெரியும் உங்கள் மனம் அவ்வளோ அடர்த்தியாக இருந்தது இப்போ லேசாகிடுச்சு எல்லாம் வேலை செஞ்சு செஞ்சு லயமாகிடுச்சு வாசனா சயமாக இருக்குது மனம் நாசமாக இருக்குது ஏன் இப்போ சேலஞ்சு யாருமே எடுத்துக்கிறது இல்லை இருபது வயசில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சு ஐம்பது வயசில் இல்லையேன்னு நான் சொன்னேன்னு அதுக்கு சித்த சுத்தி இல்லை பௌருஷம் இல்லை அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் இயல்பாக என்ன ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அடி மேலே அடி வேலை செய்ய 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 வாசனா சயம் ஆகிருக்கு இப்போ நான் அன்றைக்கி நேற்று முந்தா நாள் கேட்ட கேள்வி வாசனா சயம் பண்ணுறதுக்கு கடமைகள் பொறுப்புகள் நீ சொல்கிற கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் செய்ய எவ்வளவு வருஷம் செய்ய போகிறேன்னு தான் என்னுடைய கேள்வி நீ பிளான் பண்ணு நான் அதை பிளான் பண்ணினேன் ஆ நமக்கு இவ்வளோ வேலைகள் இருக்கா நம்ம சுவாமி கூட எவ்வளோ நேரம் பயணம் பயணம் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம எந்த வேலை செஞ்சால் நம்ம சுவா சௌகரியத்துக்கு சுவாமி வேலைகளுக்கு முதலிடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை பார்க்குறதுக்கு ரெண்டாவது இடம் கொடுப்போம் அப்படி தான் நினச்சேன் முதல்ல பார்த்த வரைக்கும் சுவாமிக்கு முத என்னுடைய லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் முதல் இடம் சுவாமிக்கு ரெண்டாவது இடம் வேலைக்கு மூணாவது இடம் குடும்பத்துக்கு நாலாவது இடம் சமுதாயத்துக்குன்னு வச்சுருந்தேன் அப்படி தான் வச்சுருந்தேன் என்னுடைய இதை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அப்படி தான் வச்சுருந்தேன் அந்த ஃபார்முலாவில் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் போயின்ட்டுருக்கேன் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா முதல் இடம் சுவாமிக்கு ரெண்டாவது இடம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவாமி வேலை தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வேலையும் சுவாமி வேலையாகிடுச்சு மூணாவது வேலை குடும்ப வேலையும் சுவாமி எல்லாமே ஏ டு செட்டு பார்க்குறாரு முன்னாடி அவர் வேலையை மட்டும்தான் நடக்கும் இப்போ என் வேலையும் எல்லா வேலையும் நினச்சோடனே நடக்குது ஸோ மூணு வேலையும் ஆச்சு அப்போ என்னது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பரோபகாரத்தை ஒன்றி தான் செய்யணும் அதுவும் கட்டாயம் இல்லை ஆனால் செய்யணுங்கிற விருப்பம் இருக்குது ருச்சியே கொடுத்துட்டார்ல ருச்சி தானே வாழ்க்கை வேதத்தை புரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற ருச்சி வேணுமே புரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய பேர் இருக்கானே வேதம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஞானம் பற்றியே நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரியுமில்ல சுவாமியை பற்றி அவன் வேறு ஒரு கற்பனையில் இருக்கான் சுவாமியை பற்றி அவன் நினைக்கிற செயல்பாடுகளை வேறு ஒரு கற்பனையில் இருக்கான் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டேன் முதல்ல வந்து தானத்தை சொன்னாரா ரெண்டாவது குரு அப்புறம் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் இது எவ்வளவு நாள் நீ செய்யணும்னு கேள்வியே கேட்கக்கூடாது உனக்கு சித்த சுத்தி வர வரைக்கும் தானம் குரு சாஸ்திரம் சிரவணம் தீர்த்த யாத்திரா சொல்கிறாரு இதெல்லாம் நம்ம அனுபவத்தில் சொன்னோம் தீர்த்த யாத்திரா பண்ணினீங்கன்னா உன்னுடைய பாவங்கள்லாம் சயமாகும் வாசனா சயமாகும் ஏன்னா ஞானிகள் மிதித்த மண் அது அது சுத்திகரணம் பண்ணிவிடும் இப்போ இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இப்போ என்னாலாம் வந்து என்னை எதுக்கு இங்கே வா அங்கே வான்னு அருணகிரிநாதரை வந்து முருகப்பெருமான் அங்கே வா அங்கே வாம்பார் திருவண்ணாமலையில் அவர் ஆரம்பித்தா கூட வயலூருக்கு வாம்பார் அப்புறம் வந்து விராலிமலைக்கு வாம்பார் அப்புறம் திருச்செந்தூருக்கு வாம்பார் நான் என்ன நினச்சேன்னா அது ஒரு பக்தனாக என்ன நினச்சேன்னா ஏயா நீ வந்து சித்து வேலையெல்லாம் பண்ணி இங்கே தோன்றுவா அங்கே தோன்றுவே இவன் நடந்தில்லையா வரணும் அருணகிரிநாதர் நடந்தில் போகணும் கரண்ட்டு கிடையாது சத்திரம் கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது கையில் பணம் கிடையாது எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டும் கிடையாது மேப்பு கிடையாது 
எப்படி அங்கே வா அங்கே வானேன்னா அங்கங்கே வர்றதுக்குள்ளே இந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸில் அவனுடைய கர்மா கழியுது கர்மா எல்லாம் வாசனா சயம் பண்ணுறாரு அதுக்கு தான் அங்கே வர சொல்லி அங்கங்கே சித்தி கொடுக்குறாரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சித்தி எட்டு இடத்துக்கு வர சொன்னார்னா எட்டு சித்தியும் கொடுத்துருக்காரு அது ஒரு சும்மா ஒரு 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 கண் தொடைப்பு சும்மாவே எடுத்து கொடுத்துடலாம் ஆனால் ஒரு என் பு அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு மட்டும் நீ வந்து அடுத்த பின்னாடி வரவன் கேட்பான்ல அவனுக்கு மட்டும் நீ எல்லாம் பண்ணுற எனக்கு மட்டும் பண்ண மாட்டேன்னா இல்லை அவனுக்கு தான் வர சொன்னான் நடந்து வந்தான் அப்படின்னு அது ஒரு ட்ராமா அது ஏன் அவனுக்கு மரத்தே செய்யலாமே திடீர்னு அஷ்டமா சித்தி எப்படா வந்தது அருணகிரின்னு எல்லோரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவான் அது மாதிரி இப்போ நாங்கள்லாம் என்ன இப்போ இந்த அருணகிரிநாதர் போன இடத்துக்கெல்லாம் அரியானை கூப்பிட்டது சுவாமி கிட்டத்தட்ட இரநூறு இடம் பார்த்துருக்கோம்மா நூறு இடமா நூறு இடம் பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் இருபத்தி அஞ்சு ட்ரிப்பு போயிருக்கோம் ஒரு ட்ரிப்புக்கு அஞ்சு இடம் வச்சுங்க நாலு வச்சுங்க இன்னும் நாலு வச்சாலே நூறு இடம் நம்ம அருணகிரிநாதர் போன இடமெல்லாம் நம்மளும் போயிருக்கோம் அப்போ எனக்கு புரியலை எதுக்காக இங்கே வர சொல்கிறாங்க இப்போ புரியுது எதுக்குனா இந்த பூர பிரம்மஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு யோகிதை வேணும் உங்களுக்கு பிரம்ம உபதேசத்தை கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு யோகிதை வேணும் அப்படின்னு வாசனா சயம் பண்ணியிருக்காரு பக்தி யோகத்தினுடைய சிறப்பு பாருங்கள் தெரியாமலே போகணும் நீங்கள் எப்படின்னா குரு சொன்னார் ஜி சொன்னார் நாங்கள் போகணும் அப்படி தான் இவங்கெல்லாம் கட்டி விட கட்டி கயிறுலாம் கட்டி இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஏன் கேட்குறீங்க பணம் கட்டிடுவாங்க வரமாட்டாங்க பணம் ஜி கட்ட பணவாலை வேஸ்டாக போனால் எல்லாம் எவ்வரி ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் கிரியேட்டட் பை லார்டு முருகான்னு மெசேஜ்லாம் போடுவாங்க எனக்கு என்னம்மா ரெண்டு மூணு பேருக்கு பணம் கட்டியிருக்க அப்படிலாம் இப்போ நடக்கும் சில நேரத்தில் அது யாத்திரைக்கு தானே போகுது பரவாயில்ல ஜி சொன்னார் கட்டணும் இத்தனை இடம் போகணும் இப்போ போக முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ அதோடைய பலனை அனுபவிக்கிறாங்கன்னா ஆனந்தமாக இருக்காங்களே பிரத்யட்சமாக நம்ம லைஃப்லேயே பார்க்க முடியுது என்ன இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறதுக்கு ஆமாம் இப்போ என்னாச்சு தானம் தீர்த்த யாத்திரா எவ்வளோ பிரியாரிட்டி கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் சித்த சுத்தி வர்றதுக்கு பிரம்மத்தை நெருங்கணும்னா தீர்த்த யாத்திரை முக்கியங்கிறார் மண்ணை மிதிச்சுட்டு வாங்குறாரு பரிகாரம் இதாங்க பரிகாரம் நீ பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிற அட கடவுளே இவ்வளோ பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிற பெரியவா நேற்று சொல்லிட்டார் காஞ்சி பெரியவர் போகிறப்ப மொத்த சொத்தையும் ஒரே நோட்டாக மாற்றணும்னா பொருளை அருளாக மாற்று சொல்லிட்டார் அதுதான் அவன் கூட வரும் வேறு வராது 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 சொல்லிட்டார் முதோ முதோ அவர் பேச்சை கேட்குறேன் இதுதான் எனக்கு உபதேசம் ஆகுது இப்போ தான் முந்த நாள் தான் கேட்டேன் முதோ முதோ கேட்குறேன் இவ்வளோ நாள் ஒன்றுமே கேட்காமலே அவரை நம்ம கொண்டாடின்னு இருக்கோம் அது வேறு விஷயம் அது வந்து காரணம் தெரியாத ஒரு உறவு அது பெரியவர் காஞ்சி பெரியவர்னு நம்ம காரிய விஷயம் தெரியாமலே அவரை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நாளாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் விஷயம் தெரிஞ்ச காலத்துலேருந்து அதாவது குருங்கிற ஸ்தானத்தில் சங்கர ட்ரெடிஷன் ஆச்சே வேறு என்ன வேணும் சங்கர ரெடி சங்கரன்னு சொன்னாலே போதுமே உச்சி குளிருமே ஈஸ்வருக்கு தீர்த்த யாத்திரா ஈஸ்வர கிருப்பா வருது பாருங்க எங்கே வருது ஈஸ்வர கிருப்பா ஈஸ்வர கிருப்பா தான் முதல் ஆனால் இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய வச்சு தான் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறாரு சுவாமி முதல் காரணம் ஈஸ்வர கிருப்பா தான் ஆனால் எதை செய்ய வைக்க சொல்கிறாருனா அவர் குருவாக இருந்து சொல்கிறது என்னென்னா தானம் முதல்ல தானம் பண்ணு ஈஸ்வர கிருப்பா அப்புறம் நாற்பத்தி மூணு சம்ஸ்காரம் வச்சுருக்காங்களே நமக்கு பிறந்ததுலேருந்து இது அத்தனையும் உங்களை சித்த சுத்தி பண்ணுறதுக்கு தான் எவ்வளோ சயின்ஸ் பாருங்கள் பிறந்ததுலேருந்து பிறந்தது கருத்தரித்தது சிமந்தம் பண்ணுறது குழந்த பிறந்தது பேர் வைக்கிறது பால் ஊட்டுறது சீராட்டுறது அன்னப்பிராசனம் இப்படிலாம் சொல்கிறோமே இது அத்தனையுமே ஞானத்துக்காக தானும் நாற்பத்தி மூணு சம்ஸ்காரமும் ஞானம் பெறுவதற்கான சுத்திகரணமும் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் நம்ம அதில் எத்தனை பண்ணுறோம் எத்தனை பண்ணுறோம் எதுக்காக அது நடக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியல எத்தனை ஜென்ரேஷனாக நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க ஏமாந்து போயிருக்காங்க பாருங்க பிரம்மத்தை தேடாமல் தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருப்பாங்களே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடுச்சு ஏன்னா இது காரணம் சொல்ல தெரியல இது பிரச்சாரமும் இல்லையே இது இது தேடி க தேடி அது என்ன ஆச்சரியம்னா நீ தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாலு தேடினா தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் நீ டார்கெட் வச்சு தேடினாலும் உனக்கு ஒரு ஹோப்பும் இருக்காது பலனும் இருக்காது வாய்ப்பும் இருக்காது நிம்மதியும் இருக்காது சந்தோஷமும் இருக்காது நம்பிக்கையும் கொடுக்க மாட்டார் உற்சாகம் கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் நீ தொடர்ந்து ஒரு வருஷத்தில் இருந்தாலும் உட்காரணும் ஆயிரம் வருஷம் இருந்தாலும் உட்காரணுன்னு உட்கார வைக்கிறாருன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது 
அவ்வளோ சாதாரணமாக தூக்கி கொடுக்கலையே இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமாக இல்லை நீங்கள் அதெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கீங்க இதை சொல்கிறார் பாருங்கள் இப்போ பின்னாடி சித்த சுத்தி வரும் இந்த இந்த நாற்பத்தி மூணு சம்ஸ்காரம் அதெல்லாம் அதுக்காக தான் அப்புறம் யாகம் பண்ணுறது சித்த சுத்திக்காக தான் எல்லாம் எதுக்கு எல்லாம் விவேகம் வர்றதுக்காக நம்ம வந்து துக்கப்படுறோம் இதுலேருந்து நம்ம விடுபட மாட்டோமா எது சரியான வழி அப்படின்னு பகுத்தறியிற விவேகம் அந்த சரி தவறு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளோ வேலை செய்யணுமா எஞ்சோம் ஆமாம் இதெல்லாம் எத்தனை எத்தனை வருஷம்னே சொல்ல மாட்டேன் கடைபிடித்தல் பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நீ செய்யணும் தபஸ் செய்தால் சித்த சுத்தி வரும் சித்த சுத்தி வரும் பிறகு விவேகம் வரும் எப்போ வேண்டுமானாலும் வரும் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரும் அதனால் முதல்ல அவனை தர்மத்து பக்கத்தில் அவனை திருப்புங்க அவனை நேராக பிரம்ம உபதேசம் பண்ணாதீங்க அவனை கோயிலுக்கு வா பாத யாத்திரைக்கு வா ஜபம் பண்ணு இப்படி தர்மத்து பக்கம் திருப்பு முதல்ல அவனை அப்படின்னு நாம் என்ன எடுத்தோம் நாம் அடி ஆரம்பத்துலேருந்து சன் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா புறோபகாரத்தம் பண்ணு பூஜை பண்ணு தியானம் பண்ணு அதாவது சிரவணம் பண்ணு இப்போ இன்னொன்று என்னது உழவார பணி பண்ணுன்னு சொன்னோம் சரிய கிரிய யோகம் ஞானத்துக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இதெல்லாம் செய்தால் விவேகம் வந்துடுமா கேட்குறார் இந்த நாலு செய்கிறார் இந்த நாலு கேள்வியெல்லாம் பாருங்கள் சாதாரண கேள்வியே இல்லை ஃபுல்லாக ஞானம் பெற்றவன் சொல்லி கொடுத்துட்டு போட்டு வாங்குறாரு சொல்லி கொடுத்துட்டு இவருக்கு சொல்லி கொடுக்கல அங்கே நேராக சொல்லி கொடுத்து விட்டு இவர்கிட்ட போட்டு வாங்குறாரு அவங்கெல்லாம் ஒழுங்காக சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா செக் பண்ணுறாரு கிராஸ் செக்லாம் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் வந்து இந்த பூஜை பண்ணுறவன் பரோபகாரத்தம் பண்ணுறவன் உழவார பணி பண்ணுறவன் அன்னதானம் பண்ணுறவன் ய யஜ்யம் பண்ணுறவன் கர்மா இதெல்லாம் வேதம் இதெல்லாம் வேதத்துக்குள்ளே வருது கர்மா பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணால் சித்த சுத்தி வந்துடும் வந்துட்டால் இவங்கெல்லாம் ஞானம் பெற்றுவாங்கன்னா மற்றவங்க கூட ஞானம் பெற்றுவான் இவனுங்க பெறவே மாட்டானுங்க அப்படிங்கிறாரு ஏன்னு கேட்டால் இவன் அதுக்குள்ளேருந்து வரவே மாட்டான் அங்கேயே சுகம் பெரிய ஆனந்தமாக இருக்குமா இது தர்மம் பண்ணும் போதே இதுவே போதும் என் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அன்னதானம் பண்ணிட்டு நான் அப்படியே நான் போயிடுறேன் என் எனக்கு எல்லாமே வந்துடும் பானா நான் பூக்கட்டினியே நான் வந்து சொல்கிறேன் என் சிஷ்ய ஒருத்தவங்க ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க ஞானம்லாம் நீங்களே வச்சுங்க நான் சுவாமிக்கு பூ கட்டி சாமிக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி அவரை பார்த்து ரசித்து அந்த ஆனந்தத்தை நான் அனுபவித்து நான் சித்தி பெற்றுவேங்கிறாங்க என்கிட்ட அவ்வளோ நம்பிக்கையோட சொல்கிறாங்க ஆனால் நாள் ஆகும் புரியறதுக்கு இப்போ நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அது புரியாமல் சொல்லுது நமக்கு தெரியுது ஆனால் சொல்கிறது ஏன் கேட்க மாட்டுதுங்கிறதுனா அது பேர் தான் என்னது மதம்னு பேர் அதுக்கு அது பேர் மதம் தான் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணணும்னு இப்போ நான் முருகன்ட்டே உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணணும் சுவாமி பிறந்தால் அவங்களுக்கு அதான் பிறக்கணும்னு லட்ச முறை கோடி முறை நினைவு இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அப்போ அவர் சொல்கிறது நம்ம கேட்கணுமா வேணாமா இப்போ இதே சிஷ்ய என் கூட பயணம் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறது கேட்கணுமா வேணாமா நீ பூ கட்டுறதுலாம் சரி உழவார பணி பண்ணுறதுலாம் சரி பூஜை பண்ணுறதுலாம் சரி இதையெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுற இந்த யாகம் தபஸு அன்னதானம் தானம் தர்மம் எல்லாம் எதுக்கு பண்ணுற இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக தான் பண்ணுற உங்களுக்கே ப்ராக்டிக்கலாக அனுபவிக்கிறீங்களா இல்லையா நீங்கள் வேதா கிளாஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்தீங்க இங்கே நீங்கள் பிரம்மத்தை சுவாமி தரிசனம் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லிவிட்டு ஏதோ ஒரு ரெமடி கேட்டுட்டு ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிட்டு போகலாம் தானே வந்தீங்க அது எங்கே கொண்டாந்து விட்டார் இப்போ இந்த லோகம் உங்களுக்கு தேவையா தேவை இல்லையா இது மேலானதுன்னு தெரியுதா தெரியலையா தெரியுதா தெரியலையா டவுட்டு இந்த ஆமாம் சித்த சுத்தி ஆனா சித்த சுத்தி ஆனா அது நல்லா தான் இருக்கு அதை விட இது ஆனந்தமாக இருக்கு அதாவது ஏசி ட்ரெயினில் நம்ம பயணம் செய்கிறோம் நம்ம ஊர் வந்துடுச்சு ஆனால் இந்த இந்த ட்ரெயினு கம்பார்ட்மெண்ட்டே நல்லா இருக்குது இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்போ ட்ராவலர் என்ன ட்ராவலர் ஜேர்னி ரயில் ரயில் ட்ரெயின் ட்ரா ட்ரெயின் அது பேர் இருக்குது ட்ரெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸா ட்ரெயினில் டெய்லி போனீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்களே 
இப்போ டெய்லி இங்கே வந்து தாம்பரத்துலேருந்து பீச் வரைக்கும் டெய்லி ஒரே கம்பார்ட்மெண்ட் பிடிச்சிக்குவாங்க அப்புறம் இடம் பிடிச்சிக்குவாங்க அப்புறம் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டே பிடிச்சிக்குவாங்க பண்ணுற அட்டகாசம் இருக்கு அப்புறம் ரயில்வே ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒரு பேனர் போடுவாங்க எல்லாம் கொண்டாடுவாங்க பஸ் டே ட்ரெயின் டேலாம் கொண்டாடுவாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க இது பரவாயில்ல போயிட்டு காலையில் போயிட்டு சாயந்தரம் வந்துட போகிற கலைஞ்சிடும் சபை கலைஞ்சு போயிடும் வாழ்க்கை அப்படி இல்லையே அங்கங்கே இறங்கி ஆகணுமே நீ உன் இடம் வந்து டெஸ்டினேஷன் வந்து இறங்கி தானே ஆகணும் உங்கள் அதான் கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் கூப்பிட்றாரு வரமாட்டேரியே இல்லை கர்ப்பங்கிறது வரைக்கும் வந்துட்டீங்க ஆ அங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்காங்கிற ஆ அதை கேளுங்க நல்லா சொல்ல புரியும் சரி எட்டரை மணிக்கு எட்டரை மணிக்கு பேசலாம் ஏற்கனவே டைம் பத்தல எட்டரை மணி ஆகிடுச்சு நான் வந்துட்டேன் இது வரேன் இதோ இதோட நான் இதை இதோட முடிச்சுட்டு அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடுறேன் இதனால் சித்த சுத்தி வரும் பிறகு விவேகம் வரும் எப்போ வேண்டாலும் வரும் அதனால் தர்மத்துக்கு திருப்பு தர்மத்துக்கு திருப்புனா பூஜை பண்ண சொல் திருப்பணி பண்ண சொல் பரபகாரத்தை பண்ண சொல் தியானம் பண்ண சொல் தியானம்லாம் பண்ண சொன்னால் பண்ணிவிடுவானா பூஜை பண்ண சொன்னால் பண்ணிவிடுவானா நம்மளை சுவாமி சொன்ன மாதிரி நம்ம மாதிரி அவருக்கு டெடிக்கேட்டடாக யாருமே இருக்க முடியாது நாளைக்கு வேல் பூஜை ஆரம்பினா வேல் பூஜை நாளாக அன்றைக்கி நீ வேத விசாரம் ஆரம்பினா வேலை வேத விசாரம் அப்படி வந்துடுமா ஏற்கனவே இருந்தால் தானே வரும் அப்போ பூர்ணமாக ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் வெளியிலேயே கொடுத்து தான் உள்ளே கூப்பிட்ருக்காரு உன்னை வச்சு செய்ய போகிறேன் செதுக்க போகிறேன் இங்கே தான் உனக்கு நீ வந்து உள்ள பிரம்மமாக இருக்க ஆனால் மூடப்பட்டு இருக்க இப்போ நான் உன்னை ஒளியால் செதுக்கி 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 பிரகாசத்துக்கு கொண்டு வந்து உன்னை ஒரு சிலையாக பிரதிஷ்ட பண்ணிடுறேன்னு பண்ணிகிட்ருக்காரு இதை தான் குரு சிஷ்யர்களுக்கும் பண்ணுறாரு எல்லாருக்கிட்டையும் பிரம்மம் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணால் வருமானா வராதுங்கிறார் வர வராதுங்கிறதுக்கே சொல்லலை அவன் வரமாட்டாங்கிறார் புரியுதா இப்போ இத்தனை இவங்க நீங்களாம் கேட்டிங்களே இவங்களுக்கெல்லாம் பிரம்மஞானம் இல்லாமல் தேவர்கள் ஆனாங்களா ரிஷிகள் ஆனாங்களா ஆமாம் ஏன்னா அவங்க தேனது அவங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா நீங்கள் வந்து என்ஜினியர் ஆகணும்னா என்ஜினியர் ஆகிட்டீங்க முதல்ல படிப்பு வேணும்னு கேட்டிங்க படிப்பு கொடுத்தாச்சு அப்புறம் என்ஜினியர் ஆகணும் என்ஜினியர் ஆகிக்கோ டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகிக்கோ டீச்சராக ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் ப்ரொஃபஸர் ஆகிக்கோ நான் பிரம்மம் ஆகணும்னு ஒருத்தனும் சொல்ல மாட்டேறான் ப்ராப்ளம் அதுதான் பாயிண்ட்டு அதனால் இவன் அதுக்குள்ளேயே இருப்பான் சங்கரர் திட்டுறாரு கண்ணப்புண்ணனு காசி காசி பிராமணர்களே புரோகிதரெல்லாம் கண்ணப்புண்ணே திட்டுறாரு அவர் மட்டும்தான் திட்ட முடியும் வேறு எவனும் இந்த உலகத்தை திட்ட முடியாது திட்டுறாரு அவரை எதிர்த்து பேச முடியாது யாரும் என்ன சொல்ல வேதத்தை விட்டுட்டு வேதாக்கு வாடா வேதாந்தத்துக்கு வாடாங்கிறார் எல்லோரும் வா உட்காந்து பேசுவோங்கிறார் ஏற்கனவே நம்ம முப்பதனாயிரம் தேவதைகளை ரி ரிக்வேத காலத்துலேருந்து நம்ம பூஜை பண்ணியிருக்க பரம்பரையில் வந்திருக்கோம் நம்ம நம்மெல்லாம் பூஜை பண்ணி ரிஷி பாரம்பரியம் தான் நமக்கு இவர் இருக்கும்போது எழுபத்தி ரெண்டு மதம் இருக்குது அப்பயே சங்கரர் காலத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு மதம் ஒரே முட்டி மோதல் சண்டை வம்பு நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் அப்போ ஜெகத்குருன்னு ஒருத்தவங்க இருக்கணும் இல்லையா இப்போ என்னுடைய ஆதங்கமும் என்னுடைய வருத்தமும் விருப்பமும் லட்சியமுமாக கூட இது மாறிடும் அந்த அந்த பா பாட்டில் தான் இந்த ஒரு கோடி சிஷ்யர்களை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன் என்ன என்ன வெற்றி அடைகிறேன் தோல்வி அடையுது என்னுடைய வேலை இல்லை அது பிரம்மத்தினுடைய வேலை செய்கிறதும் பிரம்மந்தான் முயற்சி மட்டும் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போமே ஏன் வரமாட்டா அவன் வரமாட்டான் அது ஏன் வரமாட்டாங்கிறத நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது இருக்கட்டும் முடிஞ்சது நாளைக்கு பார்க்கலாம் திரும்ப திரும்ப நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவேர் முருகனுக்கு